segue diba ito uh, ngayon eh, it's leading up to Zark's Fest so ano to ah uh, nga pala August 17 na sa Kaliman punta ka ito alam ko may mga ano to may lalaman dun eh ngayon admittedly ano to uh, wala akong kasi nung practice eh I mean ah uh, given lang din na sobrang busy ko lately parang ato hindi din nga ako makaikot sa mga iba't ibang branches eh pero how do I compensate practice so ato subukan ako lang mga practice ngayon just to get where I am uh, capacity and speed wise eh, kasi um, isa sa mga natutunan ko nung nandun ako sa Singapore is ato maliban lang sa capacity kailangan ko mag improve sa jaw strength so um ano ba? Ngayon. Nagpa-vlog ako sa akin na. Ito. Feature mo naman kami. Joke. Sige lang. Joke lang. Hmm. Ayan. Ito. Saka na. Saka na. Saka na. Ito. Joke lang nga eh. <laughs> Anyways. Mga kasama sa office yan. Ito. Uh, yun. Uh, napansin ko. Yun nga. Parang... Nakita ko sina ano, nakita ko sina Zermatt yung mga kasama ko kasi ito, medyo ito, um, may muscle yung ano, cheekbones nila eh. So, if there's any indication ako tulad ni Joey Chestnut kung napanood nyo din yung ano, ESPN 3430, The Good, The Bad, The Hungry, parang, ang tindi nung ano yan, tindi na regimen niya. Alam mo yung mga ano, yung mga jaw muscles niya, as in tinatrain niya everyday for one year straight eh. So, ito kumuha siya ng mouthpiece tapos kinakagat niya ganyan kakas practice lang siya feel ko dapat ginagawa ko na rin yun eh ano no tapos yun maliban do uh, uh, secrets of the pros yun ah so ayun si Joey na rin naman nagsabi so siyang batas eh yan as for me practice lang dahil kasi feel ko may kulang sa buhay ko pag hindi ako nagsa challenge eh so yan nandito ang tubig actually itong This is ano eh, distilled water na Wilkins. Hanggat maaari hindi ako ng kanta. Wilkins Pure lang yung ginagamit ko na pang practice dahil kasi sobrang pangit ng lasa. Ang tubig. As in, pag chinag mo kasi siya, tapos medyo, ano to, medyo pangit yung lasa. As in, ito, digit. So, nandun yung threat ng water poisoning if you guys uh, ano, ano to, are health conscious. Parang pag nag-water training kayo, yan. Ito, uh, it could cause, ito, ito yung mga imbalances, ganun, ganun daw. And of course, water poisoning. So, ako na-experience ko siya dati nung uminom ako ng mga tatlong liter na tubig straight, eh. As in, maliban lang sa nangi, ito, maliban lang sa para nasusuka ako. Yun. Tapos, sobrang, sobrang pangit, sobrang pangit. Anyways, timer on my clock. It's all zero. Kaya natin yung style niya, no? Ni Badlands. Alright, let's do this in five. Bow. Three, two, one, and... Uy, kanina ang bilis ha. So, 15 seconds. Pwede na. Ito, ang goal ko, or actually yung sa mga goals ko is to actually drink ano, a gallon of water in less than 3 minutes. Si Kobayashi kasi, ngayon, ngayon lang naman si Kobe. Ito, uh, nagsasabi kasi siya na pag leading up to the Nathan especially, Uh, umiinom siya ng tatlong galon ng tubig in 90 seconds so that's 30 seconds per gallon which is technically ano yan mga nasa may eh, almost 20 pounds ng tubig na iniinom niya in 90 seconds so eh, ganyan ginagawa nila I mean Kobe won how many titles? 6 titles diba? Chestnut won kaya 12 titles so kung ito ang kailangan natin go, anto, gawin para mag-succeed, we do it. Okay. So, leave it done. Back to work. 
Holy shit, you wouldn't believe kung ano na ako. Finally. Oh shit. Yeah, I'm gonna get censored for that. Um, bleat. Yeah. Cause whatever. Pero. Couldn't believe it. After. How many years? Oh, na rin siya. oh my god! And I've been following me for ano, a while now. Parang, uh, it's no secret that I like mini pigs. And I'm not sure if I'm pero hey, mini pigs are cute. Uh, tapos ito, particular story kasi ni pickles. Yan to. Uh, Pickles kasi uh, is a mini pig from the, uh, from the United States tapos uh, one day kasi nakakain siya ng rat poison tapos aka, uh, parang for the past days after nun si Maddie yung mother niya is uh, the human owner is worried dahil kasi baka mamaya uh, napanan na si Pickles ganun eh yun parang uh, long story short, pinadala nila sa hospital si Pickles, tapos uh, kinilangan niya ng blood transfusion. The weirdest thing, <laughs> nakahanap sila ng donor na baboy, and yun, pangal niya si Pickles. Tapos, um, dinala nila si Pickles in a U-Haul, papunta sa UC Davis, tapos, yun, nagkaroon ng blood transfusion, and ultimately, it saved Pickles' life. Ngayon naman, um, siguro dahil kasi magkano yung loob na Maddie, no, yung mother niya, um, they could not let Pickles stay or maiwan siya dun sa, ano, um, dun sa farm dahil kasi most probably Pickles would have gotten slaughtered, di ba? So, ang ginawa nila, inadopt nila, tapos na grants nila space. So, I believe from that to this time, he's still living. So, galing na. It actually amazes me na you could trust animals more than humans. So, so I if you follow the dodo. Actually, sa the dodo ko siya unang ano, narinig yung story ni Pickles. Tapos ever since noon, um, naging follower ako ni Pickles. So, ayan, nakilala ko si Bill, yung brother niya. Tapos, na ano, yung mga ducks. Uh, si, I think si Alice ata yun, yung ano, phone retriever. Tapos, sobrang laki na ng family nila eh. Dahil kasi, yung parents ni Matty kasi, they actually own a farm now. So, <laughs> sobrang kulit. <laughs> Thank you. Wasabi, para walang wasabi. So, wala may isa to punch me. <laughs> wala may isa to something funny. For ya. Ano to? Siyempre, pag nang kisaya po. Ano to? Uh, implicitly. Nakakapacity kayo nila ko. So, Again, ang career, ang to, ang vegetable of choice ko would be garbage dahil kasi maliban lang sa madami ka, ano, maliban lang because it's cheap. Uh, ano to, uh, kaya mo ding mag kumain ito by the volume eh. Alam ko ata, sina, no, sina Adrian Morgan ata, mga ganun. Basta yung mga ano, um, seniors ko, kumbaga, mga superiors ko sa competitive eh. Sila, ganun ang ginagawa nila eh, so, why not, di ba? I mean, it works for them, di ba? And, Patagal na sila sa Major League Eating eh. Um, yan nga, si Adrian Morgan, number 6 sa uh, competitive eating sa Major League Eating. Hindi ko lang alam kung ano yung current standing niya or kung lumabas na. Pero, yun, definitely one of the vets. So, dami akong tutunan. That's it. Actually, it's part of my strategy then to, ano, ano, continuously vlog habang kumakain. Dahil kasi, ngayon, since... Adidas, Art Beast. Uh, since ngayon kasi, ato, uh, I would consider this my training for today. Kanina kasi, ano, uh, nag-chug ako na tubig, tapos um, ngayon, cabbage. So, sa akin, ano, I might, uh, part of ano din, part of my training would consider, ato, would consider eating food for training, maliban lang sa water. 
Like kasi napansin ko, sa water kasi, you could only get the stretch. Pero, yung actual weight na magsasettle dun sa chan mo, you can only get that with food. Tapos of course, the whole chewing and everything. Kaya kasi, ano ito, uh, yun lang yung... Ano eh, yun lang yung... yung cheap way. Kumbaga, na ano, makapag-practice ako na maayos. So, alam mo yun, kahit ano mangyari, we take no excuses. Especially since may pakulo ako na pinaplano for 2020. So, kung sakali kung ano man yun, you guys will know it siguro in the future. Ngayon, I just have to put in the work para, alam mo yun, maging successful siya. Tuwa, ganun-ganun, no? Diba, yun, parang galit siya. Oo. Pinigit na lang natin yung pebbles, no? Oh, good night, and we're sure that we're all going to have a very, very good time. So, we're going to have a lot of peace. Correct. What do we think about that? Ah, Netflix. Yes. SM Fairview was actually one of the, um, or it was actually the branch na, no, uh, na una daw ako yung nakita ni na friend doon, ni Rex, uh, terabyte, ni na Justin. Tapos, parang yung doon ko lang dinalaman na, uh, to, uh, na ganun pala sila kalakas, meron sila samahan. So, na-realize ko ng time na hindi na pala ako mag-isa. Okay, so... Then, ang malupit pa doon is actually that year or after yung opening ko sa Fairview uh, it was the start of, you know, the road to Guinness so para sa akin alam naman natin kung ano nangyari, di ba? Um, it was actually those times kasi na I was trying to contemplate whether or not to be pa ako or I'm going to retire na yung kahit kabitin so four years later, di ba? So, yan. Para sa akin, it's just interesting lang na babalik ka naman ulit ako dun. So, it's like, ano, um... Ayaw ko sabihin going full circle again. Pero parang completing a circle. Or a cycle. And when the cycle ends, another cycle begins. Buta lang hindi kasi yung traffic ngayon dahil Sunday. So, hopefully, quiet ako ng early dahil kasi pupunta ako ng Laguna afterwards. Uh, nag-ari naman. opening ng SM Fairview uh, special invite siya actually ng area manager si uh, Sir Pong so shout out boss at um, alam niyo na kung ano nang mangyayari so around this time nandun pa lang yung branch tapos I'm gonna start uh, eh, delay na kayo naman nalabas to so kung ano man yung outcome I initially want this as a warm up para sa Zark's Fest right? kasi tatlong buwan no ng challenge kaya pala parang may kulang sa buhay ko, di ba? Ayan tayo eh. Anyways, alapit ko na muna siya and... Let's see. 
track. Ang wild dude. Grabe ka lagit na pala na sale. Tapos yung pwesto dito sa likod. Ano siya? Ano to? Street food fest pa. Hardcore. Ito <laughs> pa hardcore. Is that a baby? Damn. Anyways. The goal is always 1 minute 39 below. 1 minute 40 below. So, oh. 100 seconds. 100 seconds to make it count. So, kung pinang nga ako, 100 pa ba ka? Ayan. Sa alang-alang ng ano yan, Filipino competitivity. Do this. Again, I'm counting 100 seconds, so I gotta really make a dent sa 100 seconds. Eh? Kasi, to my understanding, ganun kasi yung mga style na match to. Eh? Matt attacks it real fast. Tapos, Joey, ganun din. Kaya ako, I have to do the same thing. So, at the end of the day, I have to, you know, step up my game. I mean, magsasampo kong tao na ako dito. I'm no longer a newbie. Pwede mo na rin ako consider na veteran dito. So, kung sakali man, I have to run. Papunta ng Santa Rosa. Hey, from north to south real quick. Kung sakali, no? I'll see ya pag nakasakay na ako sa bus. Wala pa, wala pa ako nakikita ang DVD nun eh. So, sakali man, hanapin natin. 
Pero one thing's for sure, pag lumabas yung LSS, papanoorin ko yung LSS. Dahil nakaka-LSS. Na naman. Ayan. Tapos, si Palasin, sinabas nila yung music video ng pagtingin. Tama nga sabi nila, at para sa mga tao, may gusto, pero ayaw pa sabihin. At kung sana, pwede na, pwede pa. Diba? Ay, kasi, alam mo yung kalaban natin sa mga ganyan, it's always time. Time is either your side, time is either at your side, or against you. With you or against you pala. Fine. So, ito nga, hindi ba? Tapos yung sabi nila, always press the timing of your life. How can you know? They'll just know, I guess. Ano yun, na ata papasok yun. Ano yun, mga kutop o kaya yung lukso ng dugo. Mga ganong things that cannot be explained by scientific logic. Or empirical means. So, anyways, I'm just rambling guys. Kasi, pinupuno pa at ayun pa. Minatay lang nila yung waiting time bago umalis. I think they're gonna leave them around 7.30. I'm not really sure. Tapos yun. We're gonna meet the parents, you know, applications because it's Sunday or araw-araw. Dahil kung ang Sunday sa Tagalog ay araw at ang day ay araw, so Sunday is araw-araw. Yeah. Kapag sinabi pala nila na ano, sabi ng Ben and Ben na pipiliin ka sa araw-araw, so pipiliin ka sa Sunday. That's kind of sad. Well, mali ba nilang ipipot yung context to para ano, worship I guess. Well, I'm just trying. Yeah. Pero feel ko na nito funny ako eh. Feel ko na nito funny ako eh. Pwede ko mag-stand up comedy eh. Sana. Sana talaga. Sana. Alright, it's 8pm and nandito na ako sa Nubali, sa Santa Rosa. I don't know about you guys, pero ito, pag nandun ka na sa punto ng buhay mo uh, mag-iisip ka na ng ano kung sa mo gusto mong tumira, diba? Ako, I always wanted na ano eh, or at least, sabi na kung makaka-afford, no? Ito, um, ipapipiliin ako ng ano, mga lugar kung saan gusto ko magkaroon ng bahay din. Uh, I guess one of them would be here at Santa Rosa dahil kasi, alam mo yun mapagod mo, pambiyahin na kayo Manila so that's an hour tapos from Batangas will take you 2 hours Tagay tayo will take you less than an hour tsaka alam mo yun, pagdating na weekend uh, it's quiet diba? so alam mo yun, parang escape from the city and everything kung nandun ka na sa punto ng buhay mo na ganun Ah, uh, yun. Ang problema lang kasi ngayon, maliban na lang sa super commercialized na siya, ang mahal na ng cost of living here. So, alam mo yun, ah, uh, natin. I mean, alam mo, in the future, maging millionaire yun pala, no? Nahal sa loto. So, if ever man, di ba? Pero ako sakali, yeah, one of the tentative places I wanna stay in. Yeah. So, time of the month. Did I get a haircut? No, I got them all cut. None. Ah, ngayon. Probably shower, tapos cardio, tapos... Hindi, I have to run an errand pala. Damn. So, yun. Punta mo na ako sa glit na Makati. Do some cardio, and then I go back. Tapos, para sa akin, acad-wise, the stretch of the term, malapit na siya matapos. So, this time at uh, kailangan ko na i-manage yung time ko to prepare yung uh, report the final paper and then yung final exam so lahat ng I think yung pinaka-doable among all of them would be the powerpoint dahil kasi kabisado ko na rin naman yung topic so medyo bihasa na rin naman ako sa area report namin kaya yun uh, just a little bit of uh, just a little bit of a teaser yung topic ko even though na may bahay pa rin siya na ethics it's still one of the most challenging topics I've ever done so as in serious, I'm gonna do like a full post about it most probably manguna yun, bago ito ito ako sakali man pero so uh, the concept of ano, uh, right to die or the end of life is to ito not only acknowledge yung 
idea of dignity, especially when it comes to death. But more importantly, yung from legal basis, ah, yung ano, right ng due process at saka ng, ano, ng equal protection. Equal protection for the physician who will assist the patient and at the same time, yung equal right ng patient who is obviously suffering. So, kailangan natin siyang igalang. Uh, dahil kasi, again, it's your body. Diba? It's your body, it's your choice. Pero, do understand lang na if you want to invoke something like that, uh, kailangan na ito. Uh, inisip mo na lahat ng tao, lahat ng bagay na ma-affect sa decision mo. And more importantly, natandaan mo na mahaba-habang proseso ito. Ah. It's, ah, it's not an easy way na sabihin natin, nahirap ka sa buhay, you're suffering, you want it to end it just like that. Always remember that there is ano, uh, meaning. There's always some kind of meaning towards life. So, meaning towards suffering, meaning towards a lot of things. Always remember, life always has meaning, even it's suffering. So, good. But then again, that's me. Ano to, I'm rehearsing for the topic. So, ngayon. Ngayon, shower lang and then I bye. Uh, I run an errand.